はい、こんにちは。ツイッターのスペースにハマっているおじさんでございます。えついさっきもね、えー、若い人とね、えー、スペースでお話をしたんですけれど、ラジオトークとか、あと、えー、クラブハウスとかよりも、やはりツイッターの方が、えー、結構ね、反応がいいなと思っております。あちなみにね、ちょっとさっき動画の方のコメントでやったんですけれど、今これね、えー、Android 端末が対応しているようで、えー、僕の iPhone の同じ Twitter のアカウントで見たんですけれどあの録音という機能がありますけれど、えー、スペースという機能がまた iPhone の方にはついていないようですまた後でね iPhone の方もね確認してみたいと思います、はい、その中でねこのスペースあこの機能すごいなというのがありましたんでそのえー、すごい機能についてお話をしたいと思います。はい、これ、えー、プラスボタンタップします、えー。スペースをタップします。えー、そしてここにね、えー、名前を付けよう、えー。これは練習レッスンしましょう。これは、えー、動画、えー、撮影用ですと。にしときましょう。撮影用ですと。で、これでスペースを開始、タップします。はい、これで接続中。で、マイクをオンにしましょう。はい、で、これで今、ホストということで始まってますわね。ここでね、何がすごいかというと、これ、えー、下の方に丸が並んでますよね。一番左側の丸をタップします。そうしますと、キャプションを表示とあります。ここにね、チェック。つけますそしてはいほらなんとキャプション字幕が表示されていますよねこれはすごいと思いますちょっとね時間差日本語に変換をするキャプションをするっていう時間があるんで若干何秒か遅れていますよねほらでもきちっと日本語に変換っていうかキャプションされていますよね。ほら、間違ってませんよね。ちゃんと日本語になっていますよね。普通ほら、あのこういったインターネットなんかのサービスの翻訳機能、自動翻訳機能というのは、間違った翻訳が多いじゃないですか。はいはいはい。でもこれきちっと日本語に変換されてますよねあこれはすごいなと思いますでもこれ過去の発言はキャプションされない今私が話をしている内容についてキャプションされているんでこれ過去ねこれまで発言したキャプションが残っていれば、まあ、すごいなと思うしこれ最大で10人まで一緒にお話をすることができるんですが10人の会話もキャプションされるのかなとあ、まあ、10人10人間違えましたね10人ね10人10あはいそうそうそう10ね、えー、10人の発言をキャプションするのかっていうところそこもね興味があるところでございますはいということでねえー、ツイッターのスペースキャプションを追加するとこのようにして、えー、字幕を表示することができますんで、まあ、ノーマライゼーションとかでバリアフリーで何かうまく利用することもできるのかなというふうに思います。はいということで、えー、今回はねツイッターのスペースのキャプションを追加キャプションを表示というね、機能についてお話をしました。今回この件で失礼します。チャンネル登録よろしくお願いします。